അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്പാർ പൗഡറാണ് സാധാരണ സാമ്പാർ പൗഡർ അല്ല ഉടുപ്പി സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ പൗഡർ അപ്പം മംഗലാപുരം ഉടുപ്പി ഭാഗത്തുള്ള സാമ്പാർ അതായത് കർണാടക സാമ്പാർ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടൊക്കെ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബ്രാഹ്മിൺസും ഇതേ രീതിയിലുള്ള സാമ്പാർ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഒരു സാമ്പാർ വേറെ നമ്മൾ നോർമൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളൊരു സാമ്പാറാണ് പൊതുവേ എനിക്ക് സാമ്പാർ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു മാംഗ്ലൂർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവരെനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തന്നപ്പോൾ അതിൽ സാമ്പാർ തന്നു ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ ആദ്യം ഞാൻ വേണ്ടയെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിച്ചു കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു റെസിപ്പി കിട്ടിയത് കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു സാമ്പാറിനോടുള്ള കൺസെപ്റ്റേ മാറി നമ്മൾ സാമ്പാറൊന്നും ഒന്നുമല്ല അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സാമ്പാറാണ് ഉടുപ്പി സാമ്പാർ അപ്പോൾ ആ ഒരു സാമ്പാർ എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ അല്ല സാമ്പാർ പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഈ ഒരു പൗഡർ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം എത്ര വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ സാമ്പാർ വേണമെങ്കിലും പുറത്തു നിന്ന് സാമ്പാർ പൗഡർ വാങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഈ ഒരു സാമ്പാർ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉടുപ്പി സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ പൗഡർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് പക്ഷേ തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൗഡർ അധിക കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സാമ്പാർ പൗഡറാണിത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങ മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കും പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ വേണം അടുത്തത് കടലപ്പരിപ്പാണ് കടലപ്പരിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വേണം എല്ലാം കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി വേണ്ടത് മല്ലിയാണ് മല്ലി എട്ട് ടീസ്പൂൺ വേണം ആ മല്ലി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഇനി വേണ്ടത് തുവരപ്പരിപ്പാണ് തുവരപ്പരിപ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തുവരപ്പരിപ്പ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകമാണ് ചെറിയ ജീരകം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതി എല്ലാം ടീസ്പൂൺ ആണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വേണ്ടത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് കൂടിയാലും അല്ലാതെ കഴിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് കായമാണ് കായത്തിൻ്റെ കട്ട കായ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഒരു കഷ്ണം മതി പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മതി പക്ഷേ പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചേർക്കരുത് കാരണം വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാതെ കഴിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് വറ്റൽ മുളക് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതലോ കുറവോ കുറയ്ക്കോ കൂടു കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് വറ്റൽ മുളക് അതായത് ഞെട്ടോട് കൂടിയുള്ള പത്ത് വറ്റൽ മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരിയല്ല നോർമൽ സാധാരണ ചുവന്ന മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സാധനം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് കടുക് കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉടുപ്പി സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ പൗഡർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം മല്ലി വേണം കായം ഉഴുന്ന് തേങ്ങ തുവരപ്പരിപ്പ് ചുവന്ന മുളക് കടലപ്പരിപ്പ് അതേപോലെ ചെറിയ ജീരകം ഉലുവ കടുക് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എല്ലാം കറക്റ്റ് അതേ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം കേട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒരു പാൻ വെക്കുക പാൻ വെച്ചിട്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം തേങ്ങ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടണം തേങ്ങ വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ്
ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്നൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം കൈ എടുക്കാത്ത തന്നെ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക പിന്നെ ചില സ്റ്റൗവിന് ഫ്ലെയിം ൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ചേർത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററിലൊക്കെ കറക്റ്റൊരു മാറ്റം വരും ആ ഒരു ലൈറ്റ് കളറ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഉലുവയും കടുകും ചെറിയ ജീരകവും ചേർക്കുക ഈ മൂന്നും ആദ്യമേ ചേർക്കരുത് കാരണം ഈ മൂന്നും ആദ്യമേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വറക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ ചേർക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കായം കട്ടക്കായ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കായപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ മാറി വരും അതുപോലെ സ്മെല്ലും ആ കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ആ ഒരു സമയം വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വഴറ്റാൻ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓഫ് ആക്കുക ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കുക സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുന്ന ഒരു ജാറുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പൊടിക്കുന്ന ജാറെടുക്കുക അതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു മസാല കൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അതിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടുപ്പി സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മിൺ സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ പൗഡർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത് പൊടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നല്ല വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ സി യു ബ